Après deux jours de travaux, l'Assemblée annuelle des services du budget s'est achevée dans la semaine avec des suggestions. Il s'agit entre autres de l'unification des bases de données sur les traitements de salaire et leur interfaçage avec le fichier de paie de l'administration centrale. Les participants suggèrent aussi une meilleure mise en œuvre de la loi des finances et des décrets d'application. Le point avec Salifou Belém et Oumou Sissi. Les difficultés liées à la prévision et à la bonne exécution des dépenses de personnel bientôt palier. C'est la quintessence des conclusions de la deuxième édition de l'Assemblée annuelle des services du budget. Les dépenses du personnel représentent un grand poids dans le budget de l'État, d'où la nécessité de maîtriser l'exécution de ces dépenses. Ce qui a été noté entre-temps, c'est la question de l'assainissement des fichiers, c'est la question aussi de la prévision, et c'est la question aussi du suivi en fait, de la mobilité du personnel. Pour vieux Abdul Rachid Soulama, tout ceci implique un bon suivi de l'exécution de ces dépenses et de bonnes données pour leurs prévisions en vue d'une rationalisation des dépenses courantes. Et quand je dis les dépenses courantes, il ne s'agit pas simplement des dépenses de personnel. Vous avez les dépenses de fonctionnement. Vous voyez tout ce qui est fait pour euh, euh, maîtriser en fait, le niveau de vie de l'administration. Et tout ce qui est en train d'être fait en termes de rationalisation au niveau des véhicules et autres, tout ça, ça contribue en fait à pouvoir maîtriser ces dépenses courantes et dégager suffisamment de ressources pour les investissements qui nous permettent de booster la croissance. Pour une bonne mise en œuvre de toutes les recommandations issues de cette Assemblée, il est prévu l'élaboration d'une feuille de route dans un délai de deux mois. La gestion des dépenses de personnel dans le cadre de la mise en œuvre des réformes budgétaires est la thématique au cœur de cette édition 2 de l'Assemblée annuelle des services du budget.